tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu mirada 6 con 4 minutos y si está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a usted a través del 1530 de amplitud modulada y el 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com. Punto MX. Estamos comenzando la semana, comenzando con un día lluvioso en la ciudad de Guadalajara. Sus servidores Gabriela Maldonado y José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, aquí disfrutando de este clima. Yo a, así me acuerdo de Guadalajara. Así es como, como de repente viene a mis recuerdos mi ciudad. Y el día de hoy vamos a empezar, seguimos con, con los temas alrededor de la masculinidad. Ya se nos está acabando el mes, ya dentro de poco vamos a hacer cambio de tema. No, no, no de tema, sino digamos como de, de estas series que podemos, llegar a, que podemos llegar a platicar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre las expresiones masculinas de la potencia. Que yo creo que todos tenemos más o menos una idea de, de qué, es este tipo de, qué es este tipo de actividad. ¿no? De repente podremos escuchar sobre los deportes, podremos escuchar sobre el, el coleccionar autos, Podríamos ver también, por ejemplo, eh, las personas que van al gimnasio y cuidan su cuerpo de una manera de una manera como más específica, de tal forma que se vean ellos fuertes, que se vean potentes. Este tipo de manifestaciones, pues las vamos a encontrar a lo largo, a lo largo realmente de, de la historia. ¿Por qué? Porque acá, dentro de, un, dentro de un aspecto psicoanalítico, vamos hablando cómo en el hombre está como este impulso, como esta iniciativa, ¿no? que le podríamos decir como un rol activo en lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, pues por la penetración, por todo lo que tiene que ver alrededor del acto sexual y de cómo, de alguna manera, nuestro cuerpo se va, se va complementando, se podría decir, se va fusionando con nuestro psiquismo, cómo, cómo se van tomando metas del cuerpo y se van psiquizando, sería una palabra ahí medio rara, pero la, la idea, la intención sobre todo esto es cómo hay cosas, procesos de nuestro cuerpo, podríamos pensar la adolescencia, que van teniendo <coughs> como un significado alrededor de nuestro psiquismo. Por ejemplo, el hacernos hombres, el pasar de ser niños a ser hombres. Y ya cuando se es un hombre, ¿cómo es que uno demuestra que es hombre? Y ahí podríamos pensar justamente en este tipo de, de manifestaciones, de expresiones de la potencia. ¿no? Y esto va a pasar... En, pues realmente en la mayoría de los hombres ¿no? no importa que se tenga un trabajo de oficina no importa que se tenga que se tenga un trabajo de investigación realmente hay muchos momentos en la vida y en el mismo trabajo del hombre en el que se va expresando esta potencia por ejemplo también podríamos pensar cómo de alguna forma en, en algunos tiempos no más bien hace hace algún tiempo también parte de, de estas expresiones de la potencia Tenía que, ver el, tenía que ver con el tener familias muy numerosas, con el tener muchos hijos y mantener a todos estos hijos y hacerlos hombres de bien y pagarles una buena universidad o darles una formación. Esto también tenía que ver como con estas manifestaciones de potencia. ¿Y qué vamos a ver? Porque podríamos pensar, bueno, en el fútbol, en, en el tenis, en cualquier otro deporte de, competi de, de competición que podríamos llegar a relacionar con esto, pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? final de cuentas podemos ver que es una forma de medir fuerzas. De medir fuerzas podríamos pensarlo con algún oponente o con uno mismo. ¿no? Cómo se van haciendo metas, cómo uno se va proponiendo de repente ir persiguiendo estas cosas más y más adelante. Esta ambición que también es un, es un comportamiento muy en lo masculino, ¿no? muy en el rol de lo masculino, tiene que ver con, como lo podríamos pensar, con reafirmarse como hombre, con demostrar la fuerza como hombre. Hay hombres que en este tipo de, que en este tipo de camino pues, se pueden encontrar con un, pues, con un desvío y de repente se hacen hombres muy violentos, hombres que recurren a los golpes, hombres que pueden llegar hasta maltratar a las mujeres con esta sensación de ser superiores. ¿no? Entonces, si se fija, esto tiene un nicho, va a tener como una semillita muy dentro de nosotros. Esto es algo que no se puede, digamos... No se puede evitar. No es algo que de repente podríamos decir, ese hombre no lo tiene. Y si hay un hombre que carezca de este tipo de manifestaciones, por lo general se va poniendo en un papel devaluado en la sociedad, se va poniendo como un perdedor, pusilánime, ¿no? alguien que ni siquiera ha madurado, una persona pues que no vale como un hombre. Y esto 
también tiene todos sus, todas sus implicaciones y, su, y sus intenciones. ¿Por qué? Porque hay hombres que van, que van traduciendo esta parte de la masculinidad como si fuera una cosa negativa, de repente, como si fuera un instinto que debiéramos de suprimir. Y por ahí hay un montón de, de películas y ficción en donde de alguna manera se va reflejando, a manera de chiste, las más de las veces, cómo la sociedad en general de repente va haciendo estos intentos de apagar estos fuegos masculinos, de intentar eliminar las competencias, de evitar todo lo que tenga que ver con la violencia, también en un instinto y en una, como en una relación de que esto es malo. ¿Por qué? Porque ser agresivo es malo, uno tendría que ser dócil, tendría que ser manso. Y esto, bueno, pues es, un, es una cosa bastante compleja que vamos a estar hablando durante estos días. Y las manifestaciones pueden ser de pronto similares a, a las que puede tener alguna mujer. Sin embargo, lo digo porque quizás eh, a la, en la medida en la que vayamos hablando de estas, de estas expresiones, de estas distintas expresiones de la masculinidad, en el hombre, y digo en el hombre porque también hay aspectos masculinos en las mujeres, eh, quizás de pronto salga por ahí la observación o ustedes mismos puedan llegar a pensar que hay mujeres que también tienen este tipo de manifestaciones, lo cual no en todos los casos, sí en algunos, significa que en una mujer esto determine una expresión de su masculinidad. Hay ocasiones en las que en apariencia eh, son similares, pero los motivos que subyacen son los distintos, y eso es justamente lo que querríamos ver el día de hoy. Por ejemplo, a propósito de esta... Eh, potencia de esta de la manera en la que se va a significar psíquicamente el concepto de masculinidad en el hombre evidentemente va a ir en función a la diferencia en contraste con el género femenino y va a ir en función a la diferencia en tanto que en primera instancia no únicamente pero nace de esta de, de, de esta diferencia eh, a propósito de la diferencia anatómica en contraste con la mujer. Entonces, aquello que le hace diferente de la mujer implica, tiene un montón de implicaciones, des, ya desde un psiquismo básico, así pensándolo desde ceros, desde una persona que, que nada más sale y ve su cuerpo, por ejemplo, más, por supuesto, todas las implicaciones que se suman a nivel cultural. ¿Qué quiero decir? Ya a, a nivel cultural, y no quiero decir en, una so en un solo país, en un solo estrato social, en una sola cultura en específico, sino en general, hablando de como la historia de la civilización, el ser hombre o ser mujer... Eh, ya iba determinando ciertos roles. Podría pensarlo incluso hasta antes de que hubiese un lenguaje tan complejo como el que tenemos ahorita. Ser hombre o ser mujer iba significando determinados roles en donde, bueno, pues no habría, no, no creo que no es nada nuevo para, para absolutamente nadie que eh, la, el, el rol del hombre era el dominante, mientras eh, que el de la mujer se caracterizaba por ser más bien el, el pasivo o bien el dominado en algún momento de bueno y lo podemos ver por ejemplo con los animales no con otros animales inferiores como usualmente hay un macho que es como el, el líder de la manada o el único macho de la manada salvo los, los, los las crías iba a decir varones pero no son varones en los animales <risa> machos que haya este y, y bueno, eh, a la medida que van creciendo, este pues los otros, los otros si son lobos, eh, machos, se tienen que ir de la manada o también someterse a, a, a este líder. no Finalmente, esto, mmm, aunque nos gusta pensarnos como muy distintos y muy avanzados, pues sí somos distintos, pero somos distintos gracias al lenguaje. En lo básico, pues tenemos una estructura en lo básico, muy similar a la del resto de los mamíferos. Entonces, esto, este vestigio, digamos, eh, a, nivel, a nivel cultural, todavía queda, todavía queda algo vestigial de este tipo de tendencias que se manifiesta de una y otra forma en la actual identidad masculina de muchos hombres. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos esto.
continuando con el tema del día de hoy, tenemos este tema expresiones de la potencia masculina y hemos estado pensando un poquito alrededor de cuáles son estas expresiones y qué es lo que está debajo de esto. Si nos ponemos a pensar, tal vez desde, desde este punto de vista psicoanalítico, qué va pasando en el, en el niño, en el infante. En el infante de, decía, diría Freud que somos, que nacemos perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir esto? No? Suena, suena agraviante si lo escuchamos así nada más. Pero si se acuerda, aquí en, aquí en su programa Desde tu Mirada, vamos hablando qué quiere decir esto de la perversión. La perversión no es de por sí algo malo, sino que es simplemente el, digamos, como una meta distinta a lo que podríamos pensar a la meta natural. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Los niños pueden obtener placer alrededor, por ejemplo, de, del objeto como son sus heces, del placer oral, de todas estas cosas que no tienen que ver justamente con una sexualidad completa, con una sexualidad madura y adulta. Por lo tanto, ahí está la perversión. Y polimorfos viene alrededor de la idea de que nosotros no nacemos con un, con un género como tal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos nacer hombre o mujer, ese es nuestro sexo, ¿no? Pero nuestro género es algo que se aprende, nuestro género es algo que se va construyendo con nuestras experiencias y con las identificaciones que podamos tener en nuestra infancia. Por lo tanto, somos polimorfos en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que no se es ni hombre ni mujer. Un niño, cuando es niño, siente un amor de la misma forma por su madre que por su padre. Tiene este mismo impulso en lo sexual. ¿Por qué? Porque no hay una definición de su género aún. Entonces, ¿qué podríamos pensar cuando esto va avanzando en el desarrollo, cuando vamos viendo que, que estos niños se van identificando más con un hombre, con una mujer, o tal vez ahí hay algo en, dentro de esos procesos de identificación que tiene que ver con una homosexualidad, ahí vamos a ir viendo cómo se significa el hecho de ser hombre o de ser mujer. Y de repente podemos llegar a entender que el ser hombre es lo opuesto de ser mujer y ser mujer es lo opuesto de ser hombre. Y me parece que esta es una postura bastante difícil de sostenerse. ¿Por qué? Porque simplemente somos diferentes. Es como pensar el café o el té. ¿no? Son dos cosas diferentes, son dos sustancias distintas. Podríamos pensar que es algo pues, similar, si usted lo quiere pensar así, pero no es una cosa u otra. O sea, no es como si fuera el contrario de ambas. Y esto, mientras vamos creciendo, se puede llegar a representar de esta forma. Y ahí podríamos ver cómo dentro de la misma diferencia, de la diferencia anatómica, un hombre siente que si pierde, por ejemplo, su pene, se convertiría en una mujer. Como, por lo mismo, porque las mujeres no tienen pene, tiene este pensamiento primitivo, en donde es, si yo no tengo eso, yo dejo de ser hombre, yo dejo de ser un niño, me hago una niña. Y alrededor de esto se va fijando esta idea de qué es la potencia. Si las niñas son delicadas, son frágiles, utilizan coletitas, les ponen vestido, yo soy un niño que le gustan los golpes, que le gustan los deportes, que me trata rudo mi padre, eso quiere decir que si yo pierdo esto me voy a hacer una niña y seguramente me voy a hacer de esa manera. Ahí es en donde de alguna forma se tiene esta idea de que ese estatus de hombre se puede perder, se nos puede quitar y vamos creciendo y mientras vamos evolucionando en nuestro desarrollo, este tipo de manifestaciones de la potencia van a entrar en el sentido en el cual nosotros nos podemos reafirmar como hombres. Si nosotros ganamos mucho dinero, sentimos que tenemos el falo, ¿no? sentimos que nosotros tenemos el poder, que nosotros seguimos siendo hombres. Si nosotros embarazamos a una, dos, tres, cuatro mujeres, también ahí dentro de esta situación perversa, viene esta idea, yo soy demasiado potente, yo embarazo casi por vista, por toque, ¿no? porque tengo este familión y a todos los mantengo. O a veces no los mantengo, pero es suficiente con, con haber quedado ahí como el padre. ¿no? ¿Por qué? Porque ahora yo soy el padre. Ahí vamos a ver estas manifestaciones, pues muchas realmente, muchas en el sentido de que están incompletas, de que están rotas en, en, en su significado. ¿Por qué? Porque es en este miedo de alrededor, tal vez, de perder ese estatus de hombre. Y vamos a ver cómo se buscan manifestaciones que van más hacia una sublimación, a una representación, digamos, más abstracta del concepto de potencia o hacia las cosas que son en lo concreto. ¿no? Yo soy muy hombre porque yo a quien me ve le pego. ¿no? Yo soy muy hombre porque a mí ninguna mujer me puede levantar la voz. Yo soy muy hombre porque... Y vamos a escuchar un sinfín de estupideces realmente porque ahí es, en, digamos, como si fuera un pensamiento infantil alrededor de lo que es ser un hombre y una mujer. Tú estabas mencionando algo, Gaby, de cómo la mujer también puede tener como comportamientos masculinos 
Y ahí también a mí me gusta pensar en, en cierta diferencia. Ahí, en lugar de poderlo pensar como si fuera hombre y mujer, como si fueran polos o como si fueran cosas diferentes, me parece que también cabe la posibilidad de pensar en lo maduro y en lo infantil. Como las mujeres también, por supuesto, pueden tener ambición, también pueden ser agresivas, pero es una agresividad de mujer. No es la misma agresividad de un hombre. Si vemos en una mujer la agresividad de un hombre, estamos viendo otra vez este conflicto de identificaciones en donde es yo quiero ser hombre porque yo quiero tener y no tanto como una forma madura de una mujer de poderse relacionar y de poder expresar sus deseos. Y digamos que entre más eh, apegado a lo, pues se podría decir como visceral o hace un momento yo ponía así el contraste con el resto de los mamíferos, ¿no? Y cómo se va manifestando ahí el, pues el, la, el que domina, el que está sometido, etcétera. Y esto, pues, es crucial porque de ello depende como preservar los genes y, y reproducirse y preservar la especie, no únicamente la especie, sino como la especie del más apto, ¿no? Del más potente, del más resistente, del que mejor caza, etcétera. Nosotros ya tenemos otro tipo de aptitudes que, que se separan un tanto de las más básicas de los mamíferos que en muchas ocasiones son hasta más cruciales para poder sobrevivir y bueno, pues esto hace a, debería de haber marcado una diferencia drástica. A veces somos lentos y a veces la diferencia se hace también de una manera muy muy lenta y seguimos respondiendo de pronto como como antaño, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es por qué es que, se, que existen manifestaciones más clásicas en los hombres que en las mujeres, como la violencia física, por ejemplo, que también puede manifestarse como violencia verbal. <coughs> en lo que remite a todo esto, tanto desde el aspecto fisiológico del hombre en cuanto a su, al nivel de testosterona que tiene, que la testosterona es, está relacionada con la agresividad, por supuesto, eh, su constitución física y sobre todo cómo, cómo representa este hombre psíquicamente esa constitución, esa constitución física que tiene, que la sigue representando en función, a, como tú decías José Luis, a las funciones que tiene su cuerpo efectivamente y también en función al papel que ha ocupado en la civilización a lo largo de la historia de la civilización, no nada más en este momento. Si nos vamos a la historia, pues los hombres eran cazadores, los hombres efectivamente necesitaban ser más agresivos. Si un hombre muy sensible o muy frágil o muy débil, verdaderamente no habría podido defender o sostener a, a unos hijos o a una familia, ¿no? porque los peligros eran distintos de los que lo son ahora. Este, y en, eh, de todas maneras quedan como estos vestigios, decía yo, y esto hace que finalmente ya si nos vamos al, al nivel psíquico, masculino y femenino se van a traducir en activo, pasivo. El, el aspecto masculino se traduce en las, eh, como el, las actitudes activas, las actitudes que van, si lo queremos ver en su aspecto más destructivo, sería el, lo, lo activo se transforma en sádico y lo pasivo se transforma en masoquista. Una persona excesivamente eh, co con este carácter de actividad en lo psíquico ya se traspola hasta la parte sádica y una persona con la pasividad en, en lo más eh, como negativo se pasaría al aspecto de sometimiento, al aspecto masoquista. De ahí que es mucho más clásico ver a un hombre golpeador con una mujer que le soporta los golpes. Regresando del corte, vamos a retomar esto. Volvemos. Estamos de vuelta en su programa desde tu mirada, 6 con 35 minutos. Y déjeme le recuerdo que ya dentro de poco es el evento del poder de sentirte bien. Es un evento para aprender nuevos hábitos saludables y mejorar nuestro estilo de vida. La cita es este sábado 6 de julio a las 9 y media de la mañana en el Salón de eventos Expo Guadalajara. La entrada es totalmente gratuita. Y estamos hablando el día de hoy sobre las manifestaciones masculinas de la potencia. ¿no? Y estábamos hablando cómo se puede llegar a entender o cómo se puede llegar a representar de una manera diferente, digamos, no diferente, sino como patológica, todo lo que tendría que ver con la potencia y cómo 
se puede llegar a interpretar de esta forma tanto para hombres como para mujeres, ¿no? De repente podemos escuchar mujeres que dicen, yo hago todo lo que puede hacer un hombre y yo lo hago mejor, ¿no? Porque los hombres no, no, no son mejores que nosotros las mujeres. Si ellos trabajan, yo trabajo igual o trabajo más. Y ahí es en donde podríamos pensar que este tipo de identificación pues está más cargada hacia otro lado. Si ¿sí? veo, porque ahí para empezar, en ese tipo de discurso escuchamos una herida narcisista pues grandísima, ¿no? Alrededor de esta sensación tal vez de injusticia o de diferencia y que también tristemente se puede ir viviendo en, en el día a día, ¿no? Como hay personas que realmente sufren de esta injusticia alrededor de su género, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pero principalmente pensemoslo en la mujer, ¿no? Como es difícil de repente en el, en el ámbito laboral ten, eh, poder sentirse respetadas, como poder sentirse respetadas con su cuerpo por, digamos, pues justamente por su condición de mujer y tal vez por una prevalecencia de hombres en, en su aspecto o en su ámbito de trabajo, ¿no? Y por supuesto que ahí podríamos ver esta, como esta sensación de injusticia, como tiene una causa muy real de repente, pero por lo general también vamos a ver que aún en ese tipo de situaciones, pues hay un inconsciente, hay un inconsciente, hay un trasfondo que va conduciendo a estas personas de repente a quedar como más expuestas a este tipo de, a este tipo de situaciones. Y como también en, digamos, como en la manera ahora sí polarizada de vivir esto, pues se puede vivir como una mujer masoquista, una mujer que puede estar con un hombre que la maltrata y que ella siente que es necesario que la maltraten, que se puede encontrar un gozo o un, un significado alrededor del maltrato, como si fuera como si fuera afecto a veces, ¿no? Esta frase de repente tan gastada, pero que es muy real también, ¿no? Es que me pega porque me quiere, ¿no? Es porque se preocupa por mí, es porque es muy celoso, entonces, pues, él malinterpreta, pero yo entiendo que es por el amor tan grande que me tiene. Y bueno, ahí en el fondo podemos ver cómo justamente hay un placer alrededor de estas situaciones de maltrato. Pensando más en esto de las expresiones de la potencia en los hombres, también vamos a ver este aspecto como caricaturizado de repente de cómo representar la violencia, de cómo representar este tipo de, este tipo de cosas que tendrían en este mundo infantil que ver con, con el ser potente. ¿no? Por ejemplo, hombres que fijan su ideal de potencia en tener unos músculos desproporcionados, enormes, ¿no? unos bíceps que son del tamaño de una pierna. Y esto es alrededor de sentirse muy hombres, muy masculinos, muy fuertes, ¿no? o con un, un vigo toto, 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 tote, como, como de la revolución. ¿Por qué? Porque así es como deben de estar los hombres, con un corte, con un corte militar de cabello, porque eso es lo que deben de, de ser los hombres. Los hombres tienen que ser de esta manera. Una vez más, como le digo, caricaturizado alrededor de cómo es esta como, como idea infantil de lo que tendría que ser un hombre. Y es que, ¿qué pasa de repente ahí con esos hombres, con, con los hombres que, por ejemplo, son delgados? O con los hombres que no tienen vello facial, ¿no? O con los hombres que simplemente tienen un metabolismo diferente, o con un hombre bajito, ¿no? Porque esa es otra cosa, en serio, que qué que fregados de repente van, van quedando algunas personas alrededor de estos ideales de, de masculinidad, ¿no? Un hombre que es bajito, pues entonces no se ve masculino. Si estuviéramos centrando estas ideas de masculinidad alrededor como de este tipo de como de este tipo de fenómenos en lo corporal, ¿no? Pues, y esta persona, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir que es menos masculino, más masculino que alguien por algo que ni siquiera tiene que ver con su carácter? Y esto, una vez más se lo digo, tendría que ver como con la caricaturización justamente de la imagen del hombre. Así como también queda de repente caricaturizada la imagen de la mujer, ¿no? Si las mujeres no usan falda, no se ven femeninas. Si las mujeres no se pintan el pelo, no se ven femeninas. Si las mujeres no usan tacones, no se ven femeninas. Una mujer con, con zapa, una mujer con tenis y con pantalón de mezclilla y una camisa pues floja se ve como si fuera, como si fuera lesbiana, ¿no? Y uno puede decir, a ver, está igual de, igual, está igual de tonta esa idea de pensar que un hombre delgado, un hombre bajito, ¿no? o un hombre que, que tiene un cuidado con su cutis, pues entonces se, se ve como mujer. ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya se lo había dicho al principio, se va creciendo alrededor del tener y no tener. Se va haciendo esta idea de que en eso está la potencia. Y por un lado, podemos encontrar la potencia más bien en la actitud. ¿no? Vamos a ver cómo es esta actitud y también en el, en el rendir resultados sobre este tipo de actitudes. Porque alguien puede tener toda la actitud del mundo y que nada le salga bien justamente por estarse metiendo zancadilla de una manera inconsciente y pues bueno, va a quedar en esta misma postura devaluada. Pero no tendría que ver con esta diferencia en lo anatómico directamente, ni con 
tampoco con sus representaciones en el mundo adulto de lo, de lo que tendría que ser un hombre potente, sino con algo que tiene que ver más con la madurez, como ya se lo estaba platicando hace rato. Así es, y que, bueno, finalmente se va a hacer como una suma de, de los factores tanto físicos, en tanto en general eh, tiene un hombre, entre, en tanto características generales de un hombre, como los sociales, que ya hablábamos hace un ratito cómo siguen teniendo pues estos eh, estas ciertas características de antaño y también con el, el ambiente más inmediato de este hombre en particular, quiero decir con los modelos que haya tenido eh, de masculinidad a su alrededor. Entonces eh, yo decía, es más clásico ver a un hombre golpeador que a una mujer golpeadora definitivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va definiendo la masculinidad es la predominancia de eh, el aspecto de este aspecto activo en la personalidad y este aspecto activo puede cobrar formas retorcidas que puede entender o que suele entender a lo, lo sádico lo podemos ver con muchísima claridad en los niños eh, con toda esta curiosidad en cómo la curiosidad de, de los niños va más dirigida hacia destrozar, usualmente son niños y no niñas, y digo, también se dan los casos, eh, a quienes les da por, por destripar cositas, por eh, cositas me refiero a insectos, animales pequeños, este, a veces algunos niños, bueno, hasta llegan a torturar, ¿no? Animales ya no tan pequeños realmente, pueden llegar a encontrar algún gusto por ahí. En, en cazar de repente algún insecto, algún ratoncito que se haya colado a, a la casa y es parte de esta de esto que ya tienen por, eh, en sí, decía, desde lo constitucional, en lo fisiológico, en lo psíquico, etcétera. Si esto, todo esto tendría que moldearse, tendría que ir agarrando una cierta forma, como tú lo decías al principio, se habla de que todo niño en, por definición sería perverso polimorfo en tanto que la, sus manifestaciones están como tan básicas. Para un niño yo creo que nadie se escandaliza de ver, bueno hay personas que se escandalizan, pero evidentemente no es, no es tanto ver a un niño por ejemplo que de pronto se baja sus pantaloncitos en, en medio de, de la calle para revisarse algo en sus partes o para, para verse los chones o algo o una niña que se levanta constantemente la faldita, este, pues sí se le puede evidentemente decir, ¿no? Ey, eso no se hace más que en lo privado, ¿no? Si estás en el baño, entonces te estás bañando, puedes desnudarte, etcétera. Pero bueno, pues si vemos a un hombre adulto, a un hombre de treinta y tantos, cuarenta y tantos años en la calle que de pronto se desnuda, evidentemente va a generar más impacto. ¿Cuál es la diferencia? De, en psíquicamente casi se podría decir ninguna <risa> un adulto perverso tiene la, como un psiquismo muy similar al de un niño y no es por decir mira lo que inocente es es que no lo está haciendo con ninguna intención sexual por supuesto que es con una intención sexual por supuesto que se define como una perversión la diferencia eh, lo, lo que hace una eh, línea mm, tremenda de distancia es precisamente la edad adulta, eso es lo que define, un niño todavía no está moldeado, por eso en un niño es muy normal que siempre quiera más, que no conozca límites, no se va a saber ni cruzar de la calle, ni saber hasta dónde tiene que, que detenerse de comer golosinas, eso lo tenemos que moldear nosotros. Asimismo, estos impulsos básicos que van formándose alrededor de la idea de ser niño, en lugar de niña, también necesitan irse moldeando para que no se deformen y depende de la manera en la que se molden que este niño va en, en su edad adulta a vivir su masculinidad. Quizás fue excesivamente castigado, quizás fue, bueno, eh, constantemente amenazado con que le iban a castrar, con que no debe hacer nada, absolutamente nada de, de maltratar, de censurar toda su curiosidad y bueno, a lo mejor realmente crece para vivirse como un hombre sumamente impotente e incapaz de hacer cualquier cosa que le corresponde a su rol masculino porque no le enseñaron cómo dirigirlo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya 
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y estamos en el último bloque del programa el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que quédese sintonizado. También tenemos muchas otras cosas aquí en la barra de programas de Radio Mujer. Y el día viernes, el viernes estábamos hablando sobre los pasatiempos de los hombres maduros. ¿no? Y ya nos llegó una participación al puro final de, de la, de, del programa de ese día. Y no lo alcanzamos a leer, de todas maneras es bastante interesante. Nos dice Esther desde Austin, Texas. Tengo 60 años. Cuando era niña me compraban una cajita de colores y ya no teníamos. Y ya que no teníamos y se nos perdían. Ya Dios. que no teníamos, ¿no? Ay, caray, a ver. Tengo 60 años. Cuando era niña me compraba una cajita de colores. Ya que no teníamos y se nos perdían. Ahora que compro unos colores muy completos y muy bonitos, los disfruto mucho. Ok, ya más o menos lo entendí. Muchas gracias, Esther, por tu participación, que no habíamos alcanzado a leer ese día. Y, como le digo, estamos hablando el día de hoy sobre las expresiones de la potencia masculina y hemos estado pensando alrededor de cómo hay como esta cierta caricaturización, de repente, de, de lo que debería de ser un hombre, ¿no? Y cómo también está esta, esta idea de que lo opuesto de un hombre es una mujer, ¿no? Es como si no fueran diferentes manifestaciones, sino como si fueran polos opuestos. Y ahí es en donde se empieza a hacer como este problema alrededor de la identificación. Y como también se lo había mencionado, tendríamos que pensar cómo en un hombre, pues cuál sería, cuál sería el opuesto de hombre. El opuesto de hombre me parece que podríamos pensarlo como niño. ¿no? Un hombre que no se puede sostener, un hombre del cual no se puede, no se puede esperar que pueda mantener una responsabilidad, un hombre del cual no, uno no puede confiar cosas importantes, pues no quiere decir que sea una mujer, sino que es un niño. Es un niño que no ha madurado. Es un niño que no ha podido tener esa como esa transición de poderse responsabilizar de sus cosas, de poder cargar la responsabilidad de un adulto y por lo tanto es un niño. No, no lo podríamos pensar como una mujer. Ya de entrada pensar que ese sería el opuesto me parece una cosa bastante ofensiva para las mujeres. Es como, como si a una mujer le dijéramos que porque no puede hacer sus labores como mujer, que no puede tener su rol como mujer, pues entonces es un hombre. ¿no? Pues no, <risa> definitivamente no. No tendría que ir por este sentido. Y entonces, ¿cómo podríamos entender realmente una expresión de potencia en los adultos, en los, en los, en los hombres? ¿No? De alguna forma, como le digo, pues no se nos va a escapar alguna de estas niñadas, ¿no? Decir, yo tengo la camioneta más grande y más poderosa y que la puedo eh, la puedo llevar a todos lugares y estacionarme encima de la banqueta. Pues bueno, este tipo de cosas de repente van a escapar o se van a hacer la norma dependiendo de cuál haya sido nuestro proceso de desarrollo. Pero, o, o también podríamos pensar, me voy a comprar el reloj más grande que para que puedan ver eh, la hora desde el otro lado de la cuadra desde mi propio reloj, ¿por qué? porque es grande, porque es de hombre, porque es la loción más olorosa y me pueden oler a dos kilómetros de distancia si me están buscando, este tipo de cosas pues bueno, todos vamos a tener rezagos todos vamos a tener como, como estas, estas ciertas fijaciones ¿no? o, o regresiones de repente, alrededor de lo que tendría que ver con estas formas de, de potencia, ¿no? de cómo lo vamos a demostrar pero prácticamente yo creo que lo podríamos resumir en, en esto que le estaba diciendo, en cómo un hombre tendría que ser responsable y, y tendría que ser responsable también de otras personas a su mando o de otras personas que dependan de él. Esto no quiere decir que un hombre que no mantiene a otra persona es menos hombre que el otro. ¿sí ve? Un hombre tendría que ver con una, como con una independencia, con algo que también habíamos hablado, Gaby, la semana pasada, ¿no? esto de independencia y libertad. Uh -huh. Porque también ahí vamos a tener otra idea medio fantástica de, de bueno, de, de cuál debería de ser un hombre. Un hombre debería de ser libre de hacer lo que fuera, de andar todavía de coqueto por ahí con las damas y, y no importa si ya está casado, ¿por qué? Porque es un hombre y porque los hombres tenemos ese impulso de, de llevar los genes a otro lado. Eso lo tienen los animales, señor. Eso los hombres civilizados tendríamos que poderlo suprimir y poder actuar de una manera diferente. Este tipo de cosas se van a entender en relación a qué tanto nosotros nos podemos sostener. Si ¿Sí ve una manifestación de la potencia, también, como le digo, podríamos pensarlo alrededor de sentirnos competitivos con alguien. Si ¿Sí ve, podríamos ser hasta dentro de la propia oficina, ser, ser una persona muy eficiente, eso me hace sentir potente. ¿Por qué? Porque yo estoy desempeñando mi trabajo 
con toda mi fuerza, porque estoy haciendo una expresión de mi potencia como hombre. No importa que sea llenando formatos, o no importa que sea llevando la administración, o no importa que sea estableciendo un archivo. ¿Por qué? Porque ahí es en donde yo me estoy demostrando que yo puedo, que yo sí puedo. Y hay otro aspecto ¿no? que también tiene que ver con la potencia en, en los adultos, que eh, ahí sí vamos a encontrar casi una línea muy, muy recta alrededor de, de lo que tendría que ver con la expresión en la sexualidad. Un hombre que no se sienta capaz de establecer una relación sexual difícilmente va a poder encontrar un significado distinto alrededor. No es como decir, bueno, pues yo no puedo mantener una, una relación sexual, pero puedo hacer unas macetas fabulosas. No, acá vamos a tener un pedazo de nuestra de nuestra de de nuestro psiquismo muy pegado a nuestra carne y que por supuesto tiene que ver algo ahí con nuestra potencia. Pero la potencia ahí también puede quedar descolocada. De repente puede quedar en que el hombre debe de satisfacer no importa cuánto tiempo, no importa cuántas mujeres, pero el hombre siempre tiene que cumplir. Y ahí una vez más nos vamos a ir con una idea fantástica, infantil de lo que tendría que ver la potencia, aunque sea en el plano de lo sexual. También tenemos una participación que quedó de la semana pasada, que creo que, bueno, lamentablemente no tuvimos tiempo de hablar de ella y creo que además aporta bastante a, a este día, ¿no? Pues Mariana, ojalá nos esté sintonizando. Este, ella nos comparte, mi esposo siempre ha hecho lo que ha querido, tenemos 27 años, él vive en Estados Unidos y cuando venía salía con sus amigos y me golpeaba. Un amigo de él, del esposo, eh, me dio un ramo de flores con una tarjeta que decía te amo, con el tiempo él la vio y me golpeó, él tenía a otra persona con una hija de cinco años, ¿por qué él toma esta actitud si yo no le importo? Esta es una cosa interesante y bueno, tampoco es que aquí te, te vamos a decir el por qué real, digo, para saberlo con certeza y ni siquiera con total certeza, necesitaríamos conocer el, el caso ampliamente y, y, y de primera mano, ¿no? Pero así como nos lo estás compartiendo, puedo pensar en, esta, en este clásico, ¿no? En este estereotipo de hombre que va a ir asumiendo a las personas como posesiones. Decíamos también por ahí la semana pasada, comentaba yo que se puede asumir también a la pareja como una posesión más. Y en ese sentido, digamos que la expresión de potencia, eh, sentirla como que va en función al control, al tener el control sobre los demás incluyendo a la pareja o incluyendo a la persona amada, amada entre comillas, porque pues es una expresión sumamente violenta, ¿no? Ahí me da la impresión que tú te sientes como totalmente desatendida, totalmente no le importas, como que, que, no, que no tiene ningún interés puesto en ti, pero en el momento en que algún otro hombre osa tener ese interés sobre ti, es entonces donde entra la violencia, ¿no? Y lamentablemente en estas, estas relaciones fácilmente se van mutando o, o se van fundando más bien gracias a esta relación sadomasoquista de la que hablaba hace un momento. En unas condiciones por el estilo la mujer puede experimentar únicamente a través de ese golpe y de ese desplante de rabia porque otro hombre se le acercó, ay mira, sí le interesó, ¿no? No me toca, no me habla, no salimos, no hacemos... Pero si otro hombre me acecha, entonces me golpea. Es porque está celoso, luego entonces me quiere. ¿no? Digamos, esta es una relación que lamentablemente se, se sabe nutrir de esa manera, muy destructiva, por supuesto. Y el por qué en muchas ocasiones es eso, porque él no responde a un interés real hacia la otra persona, sino que eh, entra como una herida al, al propio narcisismo, ¿no? Qué miedo que otro hombre, otro que viene con su esencia masculina o con su pene o con su eh, potencia, pueda darle a mi mujer lo que yo no le puedo dar, la atención que yo no le puedo dar, la sonrisa que yo no le puedo dar, la cartita que yo no le puedo dar. Esto, en lugar de entrar como, como un puedo perder a esta persona a la que amo, entra como un puedo perder, mi como puede entrar un rival más fuerte o más potente o más imponente que yo y eso me da rabia, ¿no? 
Ahí eh, te digo, no es que sea como la respuesta, pero lamentablemente esta es la expresión que cobra en muchas ocasiones la, una supuesta manifestación de potencia en algunos hombres. El día de mañana continuaremos, retomaremos este tema, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonito día, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.